이번에는 두 번째 어디 왔죠? 용인에 가고 있습니다. 네. 세븐 캠핑카 원래 세븐 모빌이 부산에 본점이 있는데요. 작년에 용인에 경기지사가 생겼다고 하더라고요. 부산까지는 갈수 없어서 지금 용인으로 가고 있습니다. 네, 뭐 종류를 많이 볼 수가 없고 중간 사이즈? 카운티 캠핑카만 장축밖에 없을 것 같은데 원래 세븐 모빌이 대형 버스로 캠핑카를 많이 만드는데 그건 없는 것 같더라고요. 일단 볼수 있는 것부터 보려고. 시간 교체까지 정지했습니다. 저기 세븐 모빌 잠시 후 회전입니다. 음. 이어서 초록색 건판 목적지가 있습니다. 입구가 이쪽이다. 올라가야지. 버스 있다 저기 대형 음. 버스. 버스 있네. 라고 음. 그래서 잔대만 판매를 하고 네네 달라고 지금. 저거, 저거 말씀하시는 거죠? 네네. 너무 잘 해놨어요. 장축이죠, 저건. 네. 음... 카운티가 단축, 사무실. 장축, 초장축 이렇게 세 가지 네. 종류가 있어요. 잘 꾸며놨다, 진짜. 똑같네, 영상이랑. 이 정도는 돼야지, 장기야. 최소 일주일, 한달 정도는 할수 있어요. 그러니까 기본, 아까 말씀하셨듯이, 배터리 부분이, 이거는 음. 저희가 지금 제작되어 있는 차는 1200, 1200이 올라가 있어요. 아, 1200안 돼요? <웃음> 배터리 1200. 그다음 해양강 천이백. 그 정도는 충전. 그 정도는 돼야 이제 조금 장기 여행을 하시는데 네, 불편함이 좀. 아니 그냥 집처럼 쓰려고요. <웃음> 네, 평생 여행하면서 하려고 하는데 유튜브 활동도 하면서 그렇게 하려고 지금 하고 여행, 있는데. 여행 다니고 싶어서 장기 여행 갈까 생각 중인데. 장기 여행이 아니라 평생 여행을 하려고 <웃음> 말을 자꾸 이상하게 <웃음> 정확히 얘기를 전달을 해야지. 그러니까 정말 완전 다 구비되어 있어요. 전기 부족하지 않고 물 부족하지 <웃음> 않고. 한 300리터 정도 돼야 한 일주일 버티잖아요. 네. 지금 요 차량 같은 경우는 300리터. 버스 중에서는 이게 최강자인 것 같아서 브랜드를 지금 몇 년을 지금 뒤져서 왔거든요. 네. 이거는 제대로 설명을 해주시면 네. 진짜 저희가 또 유튜브 채널 하면서 이 차를 널리 알릴 수 있는 기회도 될수 있잖아요. 네. 해외에서도 안 그래요? 그러니까 잘좀 부탁드립니다. 설명. 네. 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 한번 진짜 들어가서 볼까요? 네. 네. 요건데 A 타입이죠? 네네. 차량 같은 경우는 여기까지 집밖에 못 들어가죠. 너무 멋있다. 그 테이블이랑 저기 침대가 네. 이제 분리되어 있어서 뭐 이제 한 분은 쉬시면서 TV 볼수 있고 한 분은 또뭐 캔맥주나 뭐 간단하게 식사 같은 거 이렇게 또 따로 아, 하실 수 있는. 신발 벗고 들어가라고요? 네. 어우 네. 진짜. 진짜. 다른 차랑 비교 공간데요 <웃음> 네. 세련됐네 진짜 처음에 좀 되게 촌스러웠는데 많이 음. 디자인 바뀌었다 처음 봤을 때랑 좀 느낌이 어, 다르긴 해 진짜 많이 세련되졌네요 진짜 <웃음> A안이랑 B안이랑 차이가 운전석이 평상, 침대 평상이냐 아니냐인가요? 이제 침대 변환이 되어 있고 이 지금 A타입 같은 경우는 고정식이 있잖아요 네. 그거는 이제 침상을 변환해서 테이블로 네. 써야 되는 그런 차이 네. 사실이 앞쪽에 있겠네요 네. 화장실 쉽다 그거. 근데 이게 테이블이 좀 작긴 하다. 이? 테이블 지금은 늘렸습니다. 아. 그리고 이 지금 이 네. 요 의자도 슬라이딩이 되고 그리고 여기 아. 하부 밑에 함이 또 적재 함이 또 아, 수납함으로요. 수납, 수납, 수납함 이게 앉아봐요, 뭐. 주공간이 그리고 편해? 지금 제작되는 차는 이 의자보다 이만큼이 커요. 아 옆으로요? 그리고 여기까지 잘리고. 음. 음. 요 지금 신발장 사이즈가 나, 날아가는 대신 요만큼이 더 날라 저기 음. 커지면서 음. 이게 리무진 의자로 리, 리무진 아. 시트로 바뀌어요. 그럼 드나들기 좀 불편하지 않아요? 그래서 이게 주, 줄어드는 짜, 가격 변화는 있고요? 네. 그리고 지금 같은 경우는 더 올랐죠 많이? 뭐 지금 뭐요 스타일로 제작해달라고 하면 은 제작해드리는데 지금은 음. 이제 바디 이 차량 바디서부터 저희가 또 신경을 써요. 음. 지금 판스프링을 네. 또 부장을 더 대고 그 다음에 음. 각 코일 스프링을 또 쇼바를 또네 개를 다 달고 음. 앞에 있는 조수석 운전석까지 음. 그 이제 마이티 음. 의자죠 그러니까 
그 서스펜션 달린, 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 달린 거 네. 그걸 음. 두 개로 다 교환을 해서 지금 제작을 하고 있어요. 음. 이거는 이거는 뭐예요? 합판이 지금 신발 짜 아니 아니 재질이 뭐예요? 라이칸이는 자작나무를 쓰더라고요. 예. 여기는 어디 있어요? 뭘 써요? 저희는 자작나무에다 직접 도색을 저희 음. 공장에서 도장을 하죠. 이것도 자작나무인가요? 네. 아, 자작나무 화판? 네. 튼튼하니까. 아, 근데 어떻게 이렇게 휘어지지? 그 밴딩 처리한 거예요. 아, 여기도 진짜 튼튼하게 진짜. 버스의 최강자라니까요. 진짜 시트지 붙이는 나중에 떨어지는데 도색 안 하면 생각. 그러니까는. 공장에서. 이렇게 해야 돼, 이렇게. 네. 정확하게. 네. 이게, 이게 뭐지? 이건 문 닫힌 내 콜리. 그, 그. 아, 이거 방충망. 음, 생각보다 괜찮다. 응? 방충망이 위에 올라있으면 음. 좀 불편하고. 음, 음. 들어 설명 좀 해주세요. 뭐 어떤 화장실이고 뭐. 보시면 <웃음> 돼. 아. 설명 따로 해드릴 게 없고 여기 아. 보시면은 싱크대고. 네네. 싱크대도 넓다. 조리하기가 아. 편하게 됐고. 어, 인덕션 달린 정도면 전기에 자신감 있으신 건데. 여기가 상판이 넓어서 유리하기가 진짜 편하겠네요. 이건 뭐지? 자 열어봐. 라인드 내리면 음. 이렇게 내리면 창문 네. 오픈되고. 네. 거기도. 뒤에도 열리는 거. 저기 오픈 창문은 아니고 아. 이거는 그냥 시야만 개방만 네. 볼수 있는 열었을 때 아니면 아니요 그냥 막혀 있는 창문인데 아. 그 양쪽에 이제 음. 창문 그럼 후면은 기본 창 놔두고 앞에다 조그만 택배 해준 거죠? 네. 전기는 침상 밑에 있죠. 배터리 말씀하시는 거예요? 네네네네. 배터리는 하부에 있어요. 침상 밑에가 아니라 차량 하부요? 네. 네. 저 트렁크 쪽으로 뒤쪽. 아, 뒤쪽. 얘는 전자파가 좀 보통 다 <웃음> 이렇게 돼 있지 좀... 않나요? 요즘 새로 나온 거는 좀 멀리 떨어져 있다 그죠? 하나. 아, 침상 밑에는 그 청수통, 오수통이 다 같이 들어있는 네. 거고요. 음. 침상 밑에는 청수통이 들어있고 오수통은 또 차량 하부에 달려요. 하부에요? 음. 지금 강아지는 두 마리랑 같이 다니는데 어디서 재워 있나? 여기도 들어있죠. 어, 생각보다 그렇게 넓진 않다. 그지? 화장실은 샤워. 응, 음, 샤워. 샤워랑 화. 아. 고정식 변기니까. 이게 공간에 제한이 있으니까 어쩌죠? 이게 어떻게 어, 어떻게 방법이 없겠다. 고정식 변기나 이제 이동식 변기로도 그거는 뭐 이동식 변기를 음. 꺼내 들고 가는 것도 일이 일이라서 차라리 이 포터포티가 또 네. 포터포티보다는 이제 이게 더 고정식이다. 카트리 빼는 게 훨씬 네. 나아요. 아 포터포티는 고정식이 안 나오나요? 네. 아 이동식. 네. 아, 아. 지금 포터포티 쓰긴 하는데 그것도 쓰고서는 버리는 것도 들고 가는 것도 무겁고 치우는 것도 음. 일이라서. 그러면 변기 이렇게 뭐라고 그래야 돼? 그 라이칸 아저씨가 아 그거는 이런 카트리지가 아니라 어. 그 블랙 탱크 하는 거는 미국 그러니까 바로 뺄수 있게끔도 그, 돼요 설치가 블랙 탱크를 달아야 버릴 되는데 때. 블랙 탱크는 사실상 카운티에는 적합하지가 않아요. 아, 저희 이제 대형 차량 네, 대형 몇 리터까지 대형. 모아서 버릴 수 있어요? 카트리지 그냥 사이즈. 카트리지 사이즈죠. 그러니까 카트리지 10, 사이즈가 몇 리터인지 10, 10년 리터 되네. 어. 그거를 이제 좀 여유롭게 쓰시려고 그러면 음. 하나를 더 구입하셔서 과거 음. 아 그런 방법도 있어요. 바꿔서 뽑아갖고 음. 그 보관했다가 그, 그 대단하게 버림. 그 좋은 방법이다. 그 네. 진짜로 네. 꿀팁이다. 진짜. <웃음> 그 짜증 나잖아 그거 버릴 때 스트레스 쌓이고 뭐 그러니까 나 저번에 그걸 못본것 같아. 물 받는 거는 어떻게 하는 건지. 청수는 그냥 보통 네. 주입하면 되는 거야. 음, 청수 한번 볼까? 음. 해 나가면 그 수도꼭지가 사이즈가 다 틀리잖아요. 네네. 그냥 호수 그냥 들어갈 수 있게끔. 어... 아무 호수나. 열어볼 수 있어요? 실을. 네. 전기 쓸수 있게 밖에. 이거는, 이거는 간전. 어, 간전 충전? 초장축은 아, 본사 가서 봐야 되죠? 초장축은 사실상 저희가 제작한 게 별로 없죠. 아. 그냥 그렇게 그냥 아무 호수나 사이즈 상관없이 꽂을 수 있게끔. 네. 왜냐면은 잭을 만들어야 되면 어디 가서 주입을 하든 호수가 좀 크기가 좀다 틀릴 수가 틀리죠. 있어요. 틀리죠. 그리고 또 앞에 그걸 그래. 또 개야 되고 해서 그냥 아무 호수 남자 되고. 근데 분 되게 간단하다. 원인도 <웃음> 전동이 아니라 수동인 거죠. 전동으로 사실 가능해요. 자동으로. 아, 아니 전동 별로야. 고장 나면 고장 나면 답이 없어. <웃음> 이거 뭐 블랙박스는 몇 채널이에요? 몇 채널? 네 개야. 음. 어라운드 뷰까지 되는 6 채널도 가능해요. 요것도 안에가 똑같은 거야? 비타이. 비타이? 음. 아, 화장실 앞에 있는 거. 아까 화장실 뒤에 있었는데. 아, 뷰만 볼수 있는 거. 뷰만 볼수 있는 거예요. 음. 개방은 안 되고. 음, 개방은 안 돼도 될것 같아. 
천장에 이거는 그냥 등인가요? 조명? 네. 아, 여기, 여기, 반풍피. 음. 여기가 아. 수납장이 되게 많다. 음, 이만큼이 더 있는. 장기 여행을 하시려면 좀 짐을 좀 싣고, 뭐, 옷이나 이런 거좀 싣기에는 이게 또. 그러게요. 이게 맞겠다. 훨씬 나은 것 같은데? 이 밑에를 또 개, 개 자리로 지정해버리면. 오, 오, 이거 좋다. 이제 또 일어날 수도 있어. 근데 저기가 식탁 변환인가? 식탁 변환. 아. 식탁 변환이고, 이, 이, 이 이거를 뭐두 분이서 다닐 것 같으면 이, 이 의자를 빼고 평탄화 하시고, 인성으로도 가능하니까 한입 탈 수도 있으니까 그거는 좀 아, 여기를 어떻게 할 수가 있나? 아, 이거를 이게 보조 의자니까 내리고서는 네 어, 명이 어. 앉아서 주행할 때네 명이 앉을 수 있는 건데 어. 개전할 때 우리가 이게 필요 없다고 이걸 떼버리고 그냥 평탄화 해버리는 거지 아. 평탄하게 이로 수납장 이쪽에 살수 있을 것이고 괜찮다 이거 수납장 진짜 이걸 놓고 겨울옷 같은 거도 음옷 걸어놓기 딱잘돼 있네. 밑에 서랍도 있고. 저쪽 안에 회색 서랍장도 있고. 이쪽? 음. 어, 튼튼하다. 이 냉장고 한번 열어봐요. 아쿠아? 어, 냉, 냉장고 아래가. 아쿠아는 어디 거예요? 네. 아. 냉장, 냉동. 사이즈만큼 뭐, 미래 상관없지. 에이스만 잘 되면. 그리고, 전자레인지. 뭐 냉장고나 뭐 전자레인지 이런 가전제품 같은 경우는 선호하시는 제품이 있으면 그 사이즈에 맞게끔 제작이 가능하니까. 음. 아, 드라이 같은 거 쓰라고. 진짜 구멍이 없어요? 여기 그걸로 좀 유명한 것 같은데. 아니, 고장이 나서라도 그 뭐지? 에이스가 안 된다고. 그게 너무 괜찮은 데 튼튼할까요? 음, 자작나무면은 튼튼해. 저 꼭대기를 한번 보고 싶은데 볼수 있나? <웃음> 저, 저 위에는 높이가, 충전. 높이가 어떻게 되는 거죠? 높이 어떻게 차고, 올라가요? 차고가 어떻게 돼요? 제가 2m 한30 정도. 아 아니 올라 어떻게 올라가요? 이거는 사다리 놓고. 사다리 놓고 올라. 아 사다리가 어디 있는데요? 갖고 다니지는 않는 거지. 아니 아. 올라가 보시게요? 네. 아니 구경 위에. 저희가 구경... 만약에 전기 충전 같은 거를 딱 끌어와야 되잖아요. 네. 그러면 자주 올라가서 닦아야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 올라가서 보면 안 되나요? 아, 이 사다리로. 근데 이걸 이거... 들고 다녀야 돼요? 아니, 작은 걸 갖고 다녀야 돼. 아... 사다리가 붙어 있으면 안 되나? 바라줄 수 있어. 네, 사다리 달게 되면 이거를 여기가 좀 불편해지는 거지. 그리고 창도 가리고. 이거 열일이 있어? 사이즈를 갖고 다니시면 돼요. 만약에. 아, 아, 아. 저런 거. 이거는 이제. 여기 수납 공간이 있겠네. 쓸 일이 있네. 내부에 있어. 올라가서 봐봐줘. 태양열이 제일 중요한 거잖아, 솔직히. 음. 음. 그리고 이 전기가 네. 선이 하나 나가면 네. 이게 직렬식이에요, 병렬식이에요? 하나 나가면 연결하는 부분이 다 뜯어서 고쳐야 되냐? 아니면 아니에요, 그냥 각, 저희는 다 그것마다 차단기를 다 달아놨고 휴지가 다 달아져 있어서 지금 요 이거는 이제 MPPT라는 게 달려 있어요, 태양광. m t 뭐두 개로 나눠져 있나요? 네, 두 개로. 음... 1200이니까 600, 600 해서 네네. 두 개로 나눠져 있기 때문에. 고치기 그 편해요? 네. 뭐 AS 같은 경우에 용이하죠. 누구나 음... 그 그냥 좀 기본적인 거 아시는 분들은. 네네. 그게... 전화로도 저희가 AS가 가능해요. 음... 잘 모르실 경우에는. 웬만하면 다 그냥 고쳐서 쓰려고. 네, 만져보세요. 또 열어보세요 해서. 가능한 뒤에 있는 거죠? 아니요, 저 함에 있어요. 함에 있어요? 네. 그 뒤에는? 어, 수납장? 이 뒤에 수납은 동일하죠? 전기가 어디에 있다는 거예요? 
전기가 여기 있다는 소린가? 아, 여기 여기 있는 것 같은데 아닌가? 전기를 한번 보고 싶네. 밑에는 그냥 수납 공간 아니야? 아니 뭐가 있어? 응. 뭐지? 아, 배관이 있네. 응. 지금은 이제 고기가 뭐냐면 보일러실인데 음. 지금 제작하는 차는 여기도 비워놨 적재함으로 비워놨어요. 네. 그리고 지금 여기 방금 보셨듯이 보일러가 오른쪽 밑으로 들어가요. 아. 이, 지, 예, 지금은 오른쪽 밑으로 들어가고 네, 네. 지금은 배터리가 이쪽에 달려 있고. 아, 여러 타. 음. 이 차는요? 이 차는 배터리가 어디 있는 거예요? 이쪽에 달려 있어. 아. 지금 열어서 예. 네. 케이블 다 해서 피스를 풀러 갖고 열어. 아, 피스. 풀는데 혼자서 다할수 있어요. 나사로 하는 거. 네. 돌아요. 그래 가지고 나사. 네. 여행 중에 고장 나면 해외에서 그게 머리가 아프니까. 음. 50미터 왔다. 음. 에어컨 치는 색깔이 괜찮네. 머릿속에는 고장나면 어떻게 고쳐야 되나 손쉽게 그 생각밖에 안 하거든요 아, 나가서 고장나서 그렇게 되면 고장나서 그 머리가 아프잖아 <웃음> 유튜버도 보니까 뭐 완전 개고생하더라고요 진짜 고장나는데 부품 없다고 그러구나 <웃음> 지금 전시차 중에 어떤 거를 지금 요거는 7700만원 이거예요, 이거예요? 판매를 하려고 하고 있고 요거는 네. 8000만원 음... A 타입 B 타입 다르고요 교과서에 음... 다 포함해서 그리고 그 몇년 시기에요? 얼마큼 뛰었어요? 2012년이고 11만 11만? 2014년 12만 이게 더 최근 거야? 그, 근데, 근데 많이 뛰었네? 차종마다 운전 가능한 게 다르잖아요 몇 인용으로 만들어냐에 따라서 이 카운티 같은 경우는 기본적으로 출고할 때얘 자체가 15인승으로 네. 출고를 했냐 아니면 그쵸, 그쵸. 25인승으로 출고를 했냐 뭐 39인승, 34인승으로 출고를 했냐가 다 틀려요 예. 사이즈는 똑같아요 사이즈는 똑같은데 그... 근데 의자를 몇개 달고 나왔냐에 네. 따라서 사람으로 따지면 호적 뭐 이런 것처럼 네. 그게 딱 있어요 그래서 15인승으로 출고된 차는 일종 보통으로 가능하고 얘네들 같은 경우는? 25인승 아, 둘다 25인승이면은? 네. 일종 대형이 있어요 일종 대형으로 따야 되는 거고 기본 인승이 그래서 그렇게 나와서 근데 중고 차량 베이스 가격이 15인승은 솔직히 좀더 비싸요. 왜냐면 뭐... 접근이 더 쉽다 보니까. 아 이거 오토였나? 이건 다 스틱이고. 아 뭐, 그러면 안 되지. 스틱을 싫어해. 먼저 아, 뭐, 베이스 제가... 차량을 오, 오토로 하시면 음... 뭐 오토로 가능한 거. 그러니까 제작 비용만 얼마가 드는 거죠? 이번... B 타입으로. 요 사이즈. A 타입이나 B 타입이나 차를 우리 갖고 오면 제작 비용은 똑같아요. A 타입이나 B 타입이나 네. 부가세 별도로 4,500 네. 고급형은 5,500 음. 그러니까 이게 지금 고급형인가요? 네. 음. 이거는 1,200, 1,200 달려 있지만 기본형은 600, 600 음. 청수 200 음. 고급형은 300? 물 네. 청수 음. 그럼 무조건 고급형으로 해야겠네 방법을. 장기를 하시려고 그러면 음. 그 이게 아까 오스통도 100, 300, 100, 100. 오스통은 아니, 되니까, 오스통. 아, 오스통? 음. 청수가 300이라고 했지. 음. 청수는 무조건 300이어야 되고, 전기한 1200은 돼야지. 음. 진짜 돼야지. 생각보다 게임하면 된다. 비상실을 뭐 장기 여행을 하시고, 뭐 외국까지 나가실 것 같으면, 비상용으로 저거 발전기를 하나 아. 하시는 아. 걸 추천드립니다. 이런 차 같은 경우는 7kg짜리 발전기가 저희가 아, 내장돼 있죠. 이거 대형이라. 아니, 음. 기본적으로 다 장착을 해요. 왜냐면 이거 막 열시, 열흘씩 막 나갔다고 막 이러니까 어. 혹시나 거기 떨어지면 그냥 기름 부어 갖고 음. 발전기로 돌리면 되니까. 대형 면허를 따야 되죠, 저. 따야지. 음. 그런데 혹시 이것도 그게 있나요? 자체 배터리가 방전될 경우 그 내장된 이사체 배터리랑 연결해 가지고 그 없어. 그죠? 다돼 있죠. 음. 그냥 여기 시동 연결을 하면 저희 저 그, 캠핑카 전기에서 배터리로 바로 연결을 해갖고, 그냥 버튼 하나로, 그냥 시동. 왜냐면 이런 차량들이, 뭐, 배터리가 중고 차량이다 보니까 노후되어 있는 게 많아요. 그리고 뭐 배터리를 계속 또, 장, 매일 사고 다니는 차가 아니기 때문에. 그쵸. 한참 세워놓을 때는 한참 세워놓으니까, 그래서 방전되는 경우가 많기 때문에, 저희 인산철 배터리로 연결을 항상 해놔갖고, 언제든지 시동을 볼수 있게. 이거는 엄청 큰 차인가 봐. 들어가 보실래요? 네, 구경만 할게. 큰 차가. 이거는 엄두가 안 난다. 부럽긴 한데. 응, 어, 엄두가 안 나. 신발 신고 들어가야 되나? 네, 여기까지도. 아, 네, 네.
네, 이거는 제가 쓰고 있는 차인데. 아. <웃음> 아, 쓰고 계신 거예요? 이거는 솔직히, 이건 얼마예요? 이거는 1억 넘어갑니다, 제작비가. 음. 제작비는요? 